Evet ya Rab yağmur yağsın ya Rab. Evet İsa Mesih'in yüzünden. Sen her şey için şükür ediyoruz İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. Hamdolsun Rabbime. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz duayla başlıyoruz ki Rab her birimize dokunsun ve Rabbin isteği olsun. So as you all know, start with a prayer so that God touches us and for you know His will be done here. Ya Rabbim Tanrım Yüce İsa Mesih sana şükür ediyorum her şey için. Ya Rab lütfen burada her birimize yardımcı olmaları için sana dua ediyoruz. Gel doldur bu yeri ruhunla Ya Rab ve her kulağa her yüreği sen aç Ya Rab. Senin istediğin olsun konuşulanlar senden olsun Ya Rab. Burada ben küçüleyim ki sen büyü Ya Rab. Ve lütfen benim aracılığımla dilediğini söyle bizlere Ya Rab. Ve lütfen her birimizden dünyadan aklımızda ne varsa şu anda hepsini al kaldır. Sakin ve temiz bir şekilde, arınmış bir şekilde senin mesajını dinleyelim. Ve yeni bir şey alıp buradan hayatımıza ekleyip evet, devam Jesus. edelim yani. Evet. İsa Mesih'in adıyla. Amin. <gülüyor> Aa, Matta 25. <gülüyor> ben başlayacağız. Matthew 25. <gülüyor> 35 ile 40 arası. 35 through 40. Ben Türkçesini okuyacağım. Diğerlerinde siz okursunuz Matta. hep birlikte. Matta 25, 35 ile 40 arası. Matta 25, 35 ile 40 arası. Rica ederim. Ben Türkçe'yi okurken lütfen siz de Farsça ve İngilizce'yi okursanız devam ederiz. Sırayla okumayacağız bu sefer. Hep birlikte okuyacağız. İçinizden okuyun. Bitince bana bakarsınız. So as I read in Turkish, please go ahead and read your own Bibles in English or Farsi as you see fit. When you're done reading, please look up and we will continue. Çünkü acıkmıştım. Bana yiyecek verdiniz. Susamıştım. Bana içecek verdiniz. Yabancıydım. Beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik. Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik. Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik. Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit. Kardeşlerimden biri için yaptığınızı <gülüyor> benim için yapmış oldunuz. Just finish reading Farsi and English on your own, please. Çon vakti gorosne budam, be men khorak dadid. Vakti teşne budam, be men ab dadid. Hengami ki khor qarib budam, mera be khane khod bordid. Vakti oryan budam, mera pushan did. وقتی بیمار بودم به ایادت من آمدی و وقتی که در زندان بودم از من دیدن کردی آنگاه نیکان پاسو خواهند داد ای خداوند چه وقت تو را گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم و یا چه موقع تو را تشنه دیدیم که به تو آب داده باشیم چه زمان قریب بودی که تو را به خانه بردیم یا به رهنه بودی که تو را پوشاندیم چه وقت تو را بیمار یا زندانی دیدیم که به دیدنت آمدیم پادشاه در جواب خواهد گفت بدانید آنچه به یکی از کوچکترین پیروان من کردید به من کردید هزمت هزمت ندر هزمت بریلر و آلونر سروس what is service service is something you give or something you take Veren yoksa hizmet de yoktur. Hizmetin olmadığı yerde kimse de olmaz. So if no one is giving service or servicing others, then there is no one there. And without service, no one will be there. Hizmet bir yerin kalkınması için verilir. Ve hizmet güzelse orası insanlarla dolup taşar. 
Service is given to improve or increase a place in many ways. And if the service is good, that place will be full of people. Uzun zamandır bazılarımız aramızdaki bazı kardeşlerle birlikte burayı sahiplenecek, burada hizmet etmek isteyecek 10 kişi için numara verilerek hatta Rabbe dua ediyoruz. Ama kilise hizmetin ne olduğunu biliyor muyuz? Ya da kilisene verilen hizmet gönüllü olduğunu biliyor muyuz? Ama bu gönüllü hizmet karşılığı Rab'den alacağımız bereket ölçülemez. So for a long time now some of us here have been praying for 10 people who will you know take uh, ownership of this church who will take service positions in this church to make things better but do we know what is service at church and do we also know that service at church is voluntary but the answer we get back from our Lord Jesus Christ is priceless Bizler bu kilise yani ruhsal ailemizi büyümesi için devamlı dua etmiyor muyuz? Bereketi için, bu koltukların dolması için, bu odadan dolup taşıp daha büyük bir yere gitmek için devamlı dua etmiyor muyuz? O zaman ne hizmet veriyoruz? Belki sormamız gereken bu. So aren't we as church or as our spiritual family praying all the time for this room to be filled? These chairs to be full at all times. So we can grow into a bigger place, a better place. Aren't we praying for this all the time? Then we should ask, what service do we give to church? Maybe that is the important question. Rabbin sözü günlük ekmeğimiz diyoruz. Ve buraya onunla vakit geçirmeye, öncelikle kendimizi ruhsal olarak doyurmaya gelmiyor muyuz? Öyle değil mi arkadaşlar? So we say that Lord's word is our daily bread. And we come here to spend time with him and also to fulfill our spiritual hunger in this room. Isn't that what we come here for? Amen. Right? Amen. Amen. Peki şöyle diyelim, bir restorana insanlar aynen kilise gibi kendilerini doyurmaya giderler, değil mi? People go to a restaurant just like church to fulfill their stomachs, right? Ama eğer bir hostes, garson, bulaşıkçı, temizlikçi, aşçı olmazsa restoranda gitmeye devam eder misiniz? But if there is not a hostess, a waiter or waitress, a cook, a cleaner in the you know, restaurant, will you continue on going there? Sanmıyorum. I don't think so. Yemek bitene kadar belki her şey güzel olabilir. Ama sonuçta her yer pislik içinde olur. İnsanlar gelmeyi bırakır ve birisinin bu işi yapması gerekir. So maybe until we run out of food at the restaurant, people will keep coming and things will start getting messy and dirty and eventually people will stop. So these positions must be filled. İsa kendisi bile ben hizmet etmeye gelmedim. Şey, hizmet etmeye geldim, edilmeye değil dedi. Even Jesus himself said that I did not come to be served. I came to serve others. Matta 20, 27, 28. Matthew 20, 27, 28. Diyor ki, aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim, insan oldu, insan mesin. Hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye. Ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. English? And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Son of Man being Jesus Christ. Yes. Farsi, lütfen. Ve her kimi kahat der miyonu şuma mukaddem mubat, olamı şuma başat. Çanakçı pasar insan ne yaman tamahtum şavat. Belki ta hizmet konat ve canı kudret der rahi ve siyari fada sadat. Amin. İşte İsa Mesih bile siz bana hizmet etmeyeceksiniz. Ben size hizmet edeceğim diyerek geldi. So here we know even Jesus Christ said that you're not going to serve me. I'm here to serve you. İşte hizmet nedir diyorsak. 
Herkesin yapacağı bir şey görüyorsunuz. Biz Hristiyan olarak Mesihçiyiz diyoruz kendimize. Mesih takipçileriz diyoruz. Eğer öyleysek o zaman Mesih'in yaptığını yapmaktır bizim görevimiz. As a Christian we say we call ourselves a followers of Christ. And if we are, then we must do what Christ did. And we must serve everyone. Biz şunu da biliyoruz. Hatta İsa Mesih kendi havarilerinin, öğrencilerinin oturduğu ayaklarını bile yıkadı. Burada Yohanna'ya 13'e gideceğiz. Nasıl bir alçak gönüllülük olduğunu düşünemiyorum bile. Rabbim diye baktıkları bu bir adam önlerine geçti, oturup her birinin ayağını teker teker yıkadı. İşte servis, hizmet budur kardeşler. We also know that Jesus washed the feet of his disciples. I have no idea what that felt like. How humbling that was. That his own students looked up to him as the Lord Almighty. But he went down and washed everyone's feet. And this is what service is. John 13, 12 through 14. Yohanna 13, 12-14 arasını okuyacağım. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz dedi. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyle. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. John? John 13, 12-14. I got it, that's okay. Verses 12 through 14, please. 12 through 14, yes. So after, yes. Yeah. So after he had washed their feet and had taken his garments and was set down again, she said unto them, No. Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say well, for so I am. Forty nine. Yes. If I then, you Lord and Master, have washed your feet, you ye also ought to wash another feet. Amen. Okay. Amen. Amen. Amen. Farsi. Yes. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. رخت خود را گرفته باز بنشست و به دیشان گفت آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟ شما مرا استاد و آقا میخوانید و خوب میگویید زیرا که چنین هستم پس اگر من که آقا و معلم هستم پاهای شما را شستم و شما نیز واجب است که پاهای دیگر را بشویید آمین آمین اورتمن به راب اولدوم حالده آیاکلانوزی یکدوم سیز در بیر بینزنگینی یکمولوسیموز دیو so as your Lord and Master, I washed your feet, and you should do the same to each other, he says. İşte burada sadece ayak yıkama eyleminden bahsettiğini sanmıyorum. Bunun daha bir derin anlamı var. Yani ben nasıl öğretmen bile delilsem ki ben de hizmet ediyorum. Ve herkese, sizlere, öğrencilerime, siz de birbirinize hizmet edin diyor aslında. So I think there is more to this than just washing feet. That we know that, you know, he's saying that as the Lord and your master, I'm washing yours, and you wash each other's. Because that means that I'm serving you, and you must serve each other, like I serve you. Ve sonuçta her zaman hepimiz birisine ya da bir şey hizmet etmiyor muyuz kardeşler? Her gün bunu yapmıyor muyuz? Yeah, at the end, aren't we always helping or servicing and, you know, doing things for someone or something in our life? Every day, evdeysek ailemiz için yemek yapanlar var, temizlik yapan, işe gidip çalışıp para kazanmaya çalışan ama bir hizmet devamlı. Evcil hayvanımız varsa onlara bakıyoruz, sokaktaki hayvanlara bakıyoruz, bunları devamlı yapıyoruz. So at home we have people that are cooking, cleaning, some working to provide for the house. They're giving their efforts and their time, they're servicing the family. We have people taking care of their pets inside the house, outside the house. We're constantly serving. Ya da iş yerinde, iş yerinde de hizmet yapmıyor muyuz? 
Müşteriye bir hizmet veriyoruz. İş sahibine bir hizmet veriyoruz. <coughs> same thing at work, isn't it? We're servicing the customer. At the same time, we're serving the uh, business owner. Günümüz aslında birisine ya da bir şeye hizmet etmekle geçiyorsa, neden Rus ailemiz ve Rabbin evi içinde aynı şeyi yapmayalım? So if we're spending our entire day serving someone or something outside these rooms, why not do the same thing for our spiritual family and for our Lord's house right here between these walls? İkinci Korintliler 9, 2 Corinthians 9. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin, isteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. In English it says, every man according to, according as he purposeth in his heart. So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth. A cheerful giver. Farsça hazır mı? 9 7. 9 7. Sayın. Benim. Açıksa. Pas herkes mutabık anca der dele kud tesmim gerifte bedehat ve ne az ruye bilmeyli ve ecbar. Zira kuda kesi ro dost darat ki ba şadi mi başlad ve o kader az her nu bereketi ro be şuma ata fermayat. تا همیشه به اندازه کفایت و حتی بیش از آن داشته باشید تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر خیر و نیکو بزن و بخشش کنید این آیت گنالده اوندالو به سنک بریرکن کلانیورز اما اصلا بردا که انلامونو در بیشه باشکا بیشه که کلانه بیجه میزه اینانیورم دیو که یوریندن نیت اتی ای گیبی برسیم هزمت در سنوشتا برمک دیل می وقتی میزی، امی میزی، گجو میزو بیشه Zorlanmış gibi değil, sevinçle verin. So we usually read this before our collecting tithes and offering. But I think there is another meaning also. That is that every man give according to his heart. Well, when we serve, don't we also give? We give our time, we give our effort, we give things that we do for others. And it says that don't give grudgingly or of necessity. Give cheerfully. İşte yapmamız gereken. Dışarıda belki zorunlu olduğumuz için hizmet ediyordur. Çünkü çalışmak zorundayız, evimiz için sağlamak zorundayız. Ama burada, burada, bu dört duvarın içinde Rabbi sevdiğimiz için hizmet etmeliyiz. So outside maybe we serve because we have to. Because I have a job, I have to do it. I have a home, there's things I must do. But in this room, between these walls, that I must choose to serve because I love the Lord Jesus Christ. Dışarıda insanlar hizmet karşılığı bir ücret alırlar. <gülüyor> Genellikle bir şey verilir. Ama burada hizmet verenler Rabbin bereketini alırlar. Ve size söyleyeyim, alabileceğin her ücretten daha iyidir. <gülüyor> so outside, when we serve, when we do things, we get some sort of money or some, something for our efforts. But let me tell you friends, in here, the people that serves, we get blessings of God. And that pays better. Birinci Yuan'ın ikinci bölümünde de diyor zaten. Dünya sevgisi olan da babanın sevgisi yoktur. Dünyasal tutkular geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. It also says in 1 John 2 that, you know, if you have love of the world in you, that you don't have the love of the Father. And things of this world will pass. But the things of God will last forever. İşte sonsuz için vermemiz gereken hizmet boğdan içinde. But this is where we need to give forever. Arkadaşlarımız arasında duyarız. Şuraya gittim. Bu dükkana, bu restorana gittim. Servis çok güzeldi. Ondan sonra yemekler çok güzeldi. Ortam çok güzeldi. Ambiyans güzeldi. Hatta bunu ponla bile değerlendirenler var. Facebook'ta paylaşanlar. Ne olur siz de gidin. Harika bir yer. Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi? Ben hep duyuyorum. Bazen ben de söylüyorum. Bu bir gerçek. Değil mi? 
So we know amongst our friends that people go to places and say, oh my God, the food was great, the ambiance was wonderful, people were great, and then they tell each other about this, they share this on Facebook, they share with all their friends, they even give grades, on the four stars, five stars, for these places. Well, Osman bizde Rabbin evi için böyle yapmıyor. Kimse buraya zorla gelmiyor umarım. Bildiğim en önemli şeylerden biri şu kapının her isteyen açık olduğunu istemeyene de. So I hope no one is coming here because they have to or some someone is forcing them to. This door is open for anyone to come in, but it's also for anyone to go out. This is freedom in here. Bizler kendi istemizle buraya bir zamandır geliyorsak neden buraya gelme sebebimizi paylaşmıyoruz? Utanacak bir şey mi var? So if we're coming to this room because we want to for some time now, why are we not sharing this with our friends? Is there something that we're ashamed of? O zaman burayı değerlendirecek olsak kaç puan vereceğiz? Bunu düşünelim. Beğendiğimiz yeri dostlarımızla paylaşmaktan çekinmiyorsak, peki burayı paylaşıyor muyuz ya da öneriyor muyuz? Bunu düşünelim. So that if we're going to evaluate here, like a restaurant, how many stars do we give here? Let's think about that. If we're not ashamed of sharing the places that we go to with our friends that we love so much, why are, are we not sharing about this place? Or are we not suggesting it? We should ask that question. Gelin o zaman dürüstçe kendimize birkaç soru soralım. Ama bu soruların yanıtlarını paylaşmanıza gerek yok. Herkes içinden kendince sorsun. So let's ask ourselves a couple of questions, but let's not share the answers. No need. But just share the answers with yourself inside. Ben buraya sadece bir şey almaya mı geliyorum? Ya da almayı beklemeden veriyor muyum? So question one. Am I coming here only to get something? Or am I willing to give something without expecting anything in return? Bunun cevabını dürüstçe kendinize verin ve düşünün lütfen. Ve Tanrı sizi yönlendirecektir. Give an honest answer to this question and God will lead you. Daha sonra bu sene buraya kaç, burayı kaç kişiyle paylaştım? Kaç kişiyi davet ettim? So next question this year how many people did I share you know, this place about? And how many people did I invite? Bir sonraki soru. Burada hizmet görevi aldım mı? Another question. Did I take up a service position in this place? Bir tane daha. Burayı değerlendirecek olsam kaç puan veririm? Ve bunu yükseltmek için ben ne yaptım? Ya da yapmalıyım. A last question. If I were to grade this place, what would I give? And have I done anything to improve that? Or should I? İşte kardeşlerim, bu sorunun cevaplarıyla siz yalnız kalın. Ve Rab sizi yönlendirecektir ne yapmanız gerekiyorsa. Amen. So, with the answers to these questions, God will lead you to do what you need to do. Galatians 5, Galatyalılar 5, 13-14 okuyacağım. Diyor ki, kardeşler siz o özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük Benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. 13-14 For brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Thank you. Farsi. Zira ke shama e baradaran, ba azadi khande shodeid, amma zadhar azadi khud ra khursat jes magardanid, balke be muhabbat be digar ra khidmat konid. Zira ke tamami shariat dar yek kalme kamel mi shavad, yani dar in ke hamsaye khud ra chun khishtan muhabbat nama. Amin. Amin. Henüz küçük bir aileyken 
Burada hemen hemen 10 kişiyiz şu anda. Yani küçük derken küçümsemiyorum. Sadece sayı olarak rakamlarımızın şu anda büyük rakama göre küçük olduğunu söylemek istiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Birbirimiz için de destek, birbirimiz için destek ve yardımcı olmalıyız. Bu çok önemli. Evimizin ve topluluğumuzun gerekler, gereklerini üstlenmeliyiz ki burayı çoğaltalım. Gelenlere buranın farkını gösterelim. Rabbin şartsız sevgisini gelenlerle paylaşalım. Onlarla konuştuklarımıza dikkat edelim ve onları tekrar gelmeleri için teşvik edelim. Gönülden vaktimizden ve emeğimizden verelim. So while we are a small family here and I'm not belittling our family size. And there's about 10 of us. I'm saying small in comparison to bigger numbers. That's what I mean by. It. That we must support and help each other. That we must uh, fulfill the needs of our house and of our family here together. We must help increase the numbers in here. That we must show the difference of this family to everyone coming through here. That we must share the love of Christ that is without a condition for everyone coming through these doors. And we must be careful what we talk to them about while they're here. And we must uh, convince them to come back again and visit us. And we must give from our heart willingly to service for this church. Luca Alte. Luke 6:38 638 Verin size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. English okay. <gülüyor> Give and it shall be given unto you. Good measure pressed down and shaken together and running over. Shall men get into your bosom? For with the same measure that ye measure, ye tell it shall be measured to you again. Thank you. Pasha. Bedahit tabeshama dada shavad. Zira peymane nikuye afshurde va junbanide va labdiz shodara dar damane shama khahat gudarad. Zira ke be haman peymane hai ke mi peymane Amin. Amin. Burası uluslararası bir topluluk. Bunu biliyorsunuz. Şu anda aramızda Moldova, İran, Filipin, Türkiye, dört değişik ülke var. Ve her birimiz aslında dünyasal açıdan bakarsak farklı kültürlerden oluşuyoruz. İyi yaşam. Ama aslında hepimiz tek bir kültüre sahibiz. Buddha, Isa Mesih'in kültürü. So this is an international gathering, you see. There's about four countries here. And if you look at it carnally, we come from different cultures, different things. But if you look at it spiritually, we're all from one culture, the culture of Jesus Christ. Amen. Amen. Yaşadığımız toplumun kültürel anlayışı, bu ülkeden bahsediyorum. Bayanların mutfakta olması ve hizmet etmesi olabilir. Ama İsa'nın hizmet anlayışı farklıydı. Bundan da bahsettik. Ve bir İsa takipçisi olarak biz de İsa'nın anlayışıyla bakmalıyız. We know that the community that we live in, the country, the culture may be different. That woman is the one that's taking care of the kitchen duties. That is true. But if we look at the understanding of Jesus Christ in service, that we know this is different. And as followers of Jesus, we must follow his example of service. Amen. Unutmayalım, kendi öğrencilerin ayaklarını yıkadı, insanları doyurdu. Hem ruhsal hem de fiziksel ihtiyaçlarını için devamlı onlara hizmet etti İsa Mesih. So let's not forget that he washed the feet of his disciples. He fed thousands and physically and spiritually He fulfilled many needs of others continually and he served. Bu evin bereketini hepimizin istediğine inanıyorum. Gerçekten. Ama bunu sağlamak için hepimiz bir şey yapıyor muyuz? Ya da ne yapmalıyız? 
So I know that all of us here want the best for this house, the blessings for this house. But are we all doing something to help provide these blessings for this house? Or should, what should we do? Eğer bir süredir bu kiliseye geliyorsak, buradaki hizmetlerin hepsini şimdilik görmüş olmamız lazım. Ama belki farkında değiliz. Gelin bazılarından bahsedelim. If we've been coming here for a while now, we probably have seen most of the duties, service positions in this church. And maybe we haven't realized it all. So let's talk about some of these. Mesela şarkı ilahilerin olduğu kağıtlarımız, bunun dağıtılması, daha sonradan gelen biri varsa, bilmiyorsa, şarkıları bulmasında yol göstermek, yardımcı olmak ve bunu bilen herhangi birisinin dönüp o insana yardım etmesi bir hizmettir. So we know our worship papers that for that to be distributed and if anyone is coming late and they don't know, any one of us should be pulling in the position of showing them the page or the song and helping. Ya da misafir karşılama Onları ailenin bir üyesi gibi hissettirme. Bu da bir hizmet. Or even greeting the visitors and make sure, making sure they feel like they're part of home. That's a position. Kim olursa olsun, neye inanırsa inansın onları bu şekilde karşılamak. Ama yapılması gereken bu. No matter who they are or what they believe, we must make them feel at home. İçecek ikramı veya bitince içecekleri tazeleme. So offering people drinks, and if we're out, you know, refreshing the drinks, that's a position of service. Alışveriş gereklerinin alınması, the things that we need to buy from outside, someone can do that. Temizlik, cleaning of this place. Mutfak sorumlulukları, the kitchen duties in general. Yemek yapmak, servis yapmak, bulaşık yıkamak, to cook, to serve food, to do the dishes. Video ve ses kaydı, you know, recording, uh, you know, responsibility of the videos. Ruhsal ailemizle konuştuklarımıza dikkat etmek. Bu da bizim hizmetimizdir. Being careful what we talk about with our spiritual family. That's also our service to our family. Birbirimizi sevmek, farklılıklarımıza saygılı olmak ve benzeri. To love one another in here. And to be respectful to the differences between each other. Yes. And many things like this. Amen. Bunların ihtiyacını bilerek, gönüllü olarak yapmak. İşte hizmet budur. Amen. So to know the need for these duties. And to be willing to fulfill these <coughs> without being asked. That is service. İşte Rabbin evinde yapılması gereken bazı şeylere değindik. Şimdi eğer bu hizmetlerden herhangi birine gönüllü olmak isterseniz bize haber verin. Ya da eksik olduğunu gördüğünüz hizmeti anında doldurun. İzin almanıza gerek yok zaten. So we talked about a couple of the service positions in this house, in the house of the Lord. That if there is something you want to fulfill, let us know. But if you just see a need, Please hop in there and do it. You don't have to have permission to take up service in this church. Şimdi uh, dua etmek istiyorum hepimiz için. Ve duadan sonra bir ayetle kapatacağım. Kapatacağım ayet birinci uh, Petrus olacak. Dört. I want to go ahead and pray for all of us. And then I will close with 1 Peter 4.10. Tanrım sana şükrediyoruz ya Rab. Lütfen bizlere ruhun önderlik etsin ya Rab. İsa Mesih. Senin isteyince bizler için doğru olan hizmeti göster bize ya Rab. Evinde hizmet edilecek birçok gerek var. Lütfen bizleri istediğin yere yerleştir ki evinin bereketi için. Beni kullan ya Rab. Her birimizi hizmette doğru olanı göster. Seni yüceltmek için doğru olan hizmetleri bize sen gösterebilirsin ya Rab. Lütfen bu evde senin evinin bereketi için bizi yönlendir ya Rab. God I thank you. Please let your spirit lead us in Jesus name. And then according to your will show me, show us what service you would like for us to do in your house.
that there's many needs in your house, Lord, that please put us where you see fit so that your house can be blessed. And please, use me, use every one of us. Amen. And please show us all the right thing to do as service in your house. Birinci Petrus 4, 10. Herhangi biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi kahyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. It says, as every man had received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Parça. Amin. Arkadaşlar dediğim gibi bu hafta içinde gelin hep birlikte dua edelim. Rab'den bir yönlendirme isteyelim. Bu evin ilerlemesi, büyümesi için yapmamız ne gerekiyorsa Rab bizi yönlendirsin. Ve Rabbin istediğini yapalım. Amin. So let's this week, let's pray. Every one of us for God to guide us and lead us on what it is that he wants us to do in his house, in this house, for his blessings to be upon Amen. this house. Amen. Şimdi her hafta yaptığımız gibi biliyorsunuz dua ile kapatacağız. Uh, aramızda dua ihtiyacı olan varsa herhangi bir sebep için olabilir. Öne gelmekten lütfen çekinmeyin. Her gün birlikte sizin için dua edeceğiz. If any of you has any prayer requests, please come forward. Şu tabriyi biraz arkaya alalım istiyorsan. <gülüyor>